সিভিক ভলেন্টিয়ার পশ্চিমবঙ্গের সিভিক পুলিশ ভলেন্টিয়ার ফোর্স যেটার পুলিশ নাম অলরেডি ঘুচে গিয়েছে বর্তমানে তারা শুধুই ভলেন্টিয়ার্স সিভিক ভলেন্টিয়ার্স তারা যেভাবে কাজ করে চলেছেন আজকে তাদেরকে খবরে আখ্যা দেওয়া হয়েছে রিয়েল হিরো বেতন পান মাত্র আট হাজার টাকা প্রতি মাস এবং তাদের ডিউটি থাকে আট ঘন্টা কিন্তু বর্তমানে তাদের ডিউটি আবাসও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বা মোটামুটিভাবে তারা নিজেদের বিবেচনায় ডিউটি করছেন আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চলেছি সিভিক ভলেন্টিয়ার সংক্রান্ত পাঁচ পাঁচটি বিরাট আপডেটস যেগুলো দেখলে আপনার হয়তো বা খুবই ভালো লাগবে আর এই বিষয়গুলো জানা অত্যন্ত আবশ্যক যদি আপনি পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে থাকেন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ করুন পাঁচ পাঁচটি আপডেট দেখার পর আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি কোথায় বাস করছেন ধন্যবাদ আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন স্মার্ট দুনিয়া ইউটিউব চ্যানেলে রীতিমতো ডেলি জব আপডেটস পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং ভিডিওটিকে লাইক এবং শেয়ার করে সকলকে দেখতে সাহায্য করুন রিয়েল হিরো আইন শৃঙ্খলা সামলে প্রতিদিন তেরোশো বোতল রক্ত দিচ্ছে বাংলার পুলিশ গরম করোনা পরিস্থিতি ও লকডাউনে রক্তের সংকট কাটাতে সোমবার পুলিশকে রক্তদান শিবির আয়োজনের নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সেই মতো পদক্ষেপ করেছে পুলিশ বুধবার বিকেল পাঁচটায় নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে কলকাতা পুলিশের মাস ব্যাপী রক্তদান কর্মসূচির সূচনা করেছেন শুক্রবার নবান্ন থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন বাংলার পুলিশ প্রতিদিন আইন শৃঙ্খলা সামাল দিয়ে তেরোশো বোতল রক্ত দিচ্ছে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জন্য যেটা একান্ত জরুরি প্রতিদিন এগারোশো বোতল রক্ত দরকার থ্যালাসেমিয়া রোগীর জন্য কোনো রাজনৈতিক দলকে এই পরিস্থিতিতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করতে দেয়নি একই সময়ে রাজ্য পুলিশের সব জেলা ইউনিট ব্যাটালিয়ন এবং ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে মাসব্যাপী এই রক্তদান প্রকল্পের কাজও এদিন শুরু হয়েছে সেই সব জায়গাতেও রক্তদান করেন পুলিশ অফিসার এবং কর্মীরা করোনা সংক্রমণ যাতে না ছড়ায় সেই ব্যাপারে সতর্কতা তো আছেই সেই সঙ্গে আছে লকডাউন যার ফলে সর্বত্র রক্তদান শিবির বন্ধ ক্লাব কিংবা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হতো সেসবই এখন বন্ধ কিন্তু একই গরম সেই সঙ্গে করোনার দাপট সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে রক্তের সংকট বিচ্ছিন্নভাবে মমর্ষু পুলিশ কর্মীকে রক্ত দিচ্ছিলেন কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে পুলিশকে মুখ্যমন্ত্রী রক্তদান শিবিরের আয়োজন করতে নির্দেশ দেন নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে প্রতিদিন অন্তত রক্তদান করেন কলকাতা পুলিশের কর্মী অফিসাররা লালবাজার জানিয়েছে রবিবার বাদে সপ্তাহে প্রতিদিন অন্তত ষাট জন পুলিশ কর্মী রক্তদান করবেন কলকাতা পুলিশের তিরিশটি ইউনিট ও ডিভিশনের তরফে রোজ বিকেলে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় শুধু কলকাতা নয় পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তাসহ সিভিক ভলেন্টিয়ার পুলিশ কর্মী ও তাদের পরিবারের লোকজনরাও রক্তদান করছেন রক্তদানের পাশাপাশি রাস্তার সারমেয়দের খাবারের ব্যবস্থাও করছেন জেলা পুলিশের কর্তারা লকডাউনের জেরে সমস্যায় পড়েছে রাস্তার সারমেয়রাও বাজার নিয়মিত বসলেও মানুষের উপস্থিতি অনেক কম অন্যান্য দোকানপাটও বন্ধ বাড়ির পোষ্যদের খাবারের ব্যবস্থা হলেও পথকুকুরদের খাবারে টান পড়েছে এই পরিস্থিতিতে রাস্তায় অভুক্ত সারমেয়দের খাবারের ব্যবস্থাও করেছে পুলিশ এমনিতেই গরমকালে রক্তের আকাল দেখা দেয় কিন্তু এবার করোনার প্রকোপ শুরু হতেই বিভিন্ন জায়গায় কয়েক সপ্তাহ ধরে বন্ধ রয়েছে রক্তদান শিবির এমনকি বিভিন্ন থানায় পুলিশ যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করত তাও বন্ধ ছিল যার জেরে ভুগতে হচ্ছে রোগীদের ব্লাড ব্যাংকে মিলছে না প্রয়োজনীয় রক্ত বিশেষ করে সমস্যায় পড়েছেন থ্যালাসেমিয়া রোগীরা সংকটকালে রক্ত মিলছে না অন্য রোগীদেরও এই পরিস্থিতিতেই সামাল দিতেই পুলিশ রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে এবং সেটা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ ছিল আর পুলিশ কর্মীরাও দিনরাত খাটনির পাশাপাশি রক্ত দিয়েও যাচ্ছে সাধারণ মানুষের জন্য পরবর্তী আপডেটে আপনাকে জানাতে চাইব এর আগে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজে মরণোত্তর দেহদান করেছিলেন একজন এবার করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে নিজের এক মাসের বেতন খরচ করলেন রামপুরহাট থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার শিবান ভাটচার্জ কতই বা এক মাসের বেতন আট হাজারের সামান্য কিছু বেশি হয়তো সেই টাকা দিয়ে মাস্ক এবং সাবান কিনে বিলিয়ে দিলেন সাধারণ মানুষের কল্যাণে যেখানে অনেক সরকারি চাকুরে তাদের মোটা মাস মাইনের একদিনের বেতনও দিতে ইতস্তত করেন সেখানে তার এই কাজ প্রশংসা কুড়িয়েছে অনেকের হয়তো বিপুল জনসংখ্যার কাছে তার এই সাহায্য সামান্যই তবু তার এই মানবিক প্রচেষ্টা হাসি ফুটিয়েছে দুস্থদের রামপুরহাটের প্রতিবন্ধী যুবক আতা ও রহমান বলেন এই অবস্থায় অনেকেই সুরক্ষিত হতে চাইছে কিন্তু আমার মতো যারা ভিক্ষা করে দিন যাপন করে তাদের মাস্ক বা হ্যান্ড ওয়াশ কেনার ক্ষমতা নেই এভাবে সকলে সাধ্য মতো সাহায্য করলে দেশের বহু গরিব মানুষ সুরক্ষিত থাকবে একই সঙ্গে মারণ ভাইরাস থেকে বাঁচবে সকলে রবিবার রামপুরহাট স্টেশন এলাকার গরিব ঝুপড়িবাসী পথের শিশুদের মধ্যে মাস্ক বিলে করেন শিবায়ন ঘড়িমোড় ফুচকা 
ছয়ফুকো এলাকায় গরিবদের মধ্যে ছশো মাস্ক সাবান বিলি করেন তিনি শিবায়ন বলেন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ শুনে মনে হয়েছিল দেশ ও দশের বিপদে কিছু একটা করি তাই গ্রামের দুস্থ মানুষের কথা চিন্তা করে তাদের পাশা দাঁড়ানোর একটু চেষ্টা করলাম মাত্র আমি চাই সবাই সচেতন এবং সুরক্ষিত থাক দেশের মানুষ সুস্থ থাকলে আমরা সকলে ভালো থাকব তিনি বলেন সকলের তো মাস্ক কেনার ক্ষমতা নাই তাই তাদের জন্য নিজের এক মাসের বেতন দিয়ে মাস্ক ও সাবান কিনে বিলি করলাম চলে আসুন পরবর্তী আপডেটে বাড়ির সিঁড়িতে পা পিছলে পড়ে গিয়ে মাথা ফেটেছিল একটা বৃদ্ধার স্ত্রীর মাথা থেকে রক্ত বেরোতে দেখে ঘাবড়ে যান অসিতিপর স্বামী লকডাউনের মধ্যে স্ত্রীকে নিয়ে কিভাবে হাসপাতালে পৌঁছাবেন তা ভেবে কুল পাচ্ছিলেন না কারণ বাড়িতে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি নেই এই পরিস্থিতিতে শেষ ভরসা হিসেবে কাটোয়া থানায় ফোন করেন বৃদ্ধ কাজও হয় দ্রুত খবর পাওয়া মাত্র একটি টোটোতে চাপিয়ে বৃদ্ধাকে কাটোয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে পুলিশ এখানেই শেষ নয় চিকিৎসার পর বাড়িতেও পৌঁছে দেওয়া হয় এমন একটা কঠিন পরিস্থিতিতে পুলিশ যেভাবে পাশে দাঁড়িয়েছে তা ভুলবার নয় বলেই জানাচ্ছেন কাটোয়ার সার্কাস ময়দান এলাকার বাসিন্দা ওই বৃদ্ধ দম্পতি লকডাউনের মধ্যে প্রবীণদের সাহায্যের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে পুলিশের তরফে কাটোয়া থানায় খোলা হয়েছে হেল্প ডেস্ক হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে যে কোনো ধরনের সাহায্য চাইলেই বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছে পুলিশ বুধবার বাড়ির সিঁড়ি থেকে পড়ে যান চুয়াত্তর বছর বয়সী উত্তরা দাস বাড়িতে তিনি এবং তার স্বামী যদুপতি দাস থাকেন এই পরিস্থিতিতে স্ত্রীর মাথা থেকে রক্ত বেরোতে দেখে ভয় পেয়ে যান যদুপতি কিভাবে স্ত্রীর চিকিৎসা করাবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না তখনই ফোন করেন থানায় উত্তরা বলেন ফোন করার পরই দুজন সিভিক ভলেন্টিয়ার টোটো নিয়ে আমার বাড়িতে আসেন ওরাই যত্ন করে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করান যদুপতির বক্তব্য পুলিশ সাহায্য না করলে ওই অবস্থায় কি করতাম জানি না জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্রামীণ ধ্রুপ দাস বলেন আমরা এই পরিস্থিতিতে মানুষকে সাহায্য করার জন্যই হেল্প ডেস্ক খুলেছি সেখানে ফোন করে সাহায্য চাইলে যতটা সম্ভব চেষ্টা করা হচ্ছে ওই বৃদ্ধা পড়ে গিয়ে আহত হয়েছেন বলে খবর পেয়ে এই পুলিশ ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বাজার করে দেওয়া বা ওষুধ কেনার মতো কাজ করে দেওয়ার জন্যই হেল্পলাইন নাম্বার চালু করেছে পুলিশ পুলিশ সূত্রে জানা গেছে দোকান বাজার করার জন্য সেভাবে কেউই ফোন করছেন না বেশিরভাগ ফোনই আসছে চিকিৎসা সংক্রান্ত কারণে ওষুধ কিনে দেওয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্য চেয়ে ফোন করছেন অনেকে ফোন আসছে গ্রামীণ এলাকা থেকেও অনেক ক্ষেত্রে কিছু ওষুধ ও কাটোয়ায় পাওয়া না গেলে বর্ধমান শহর থেকেও এনে দিচ্ছে পুলিশ সংকটের দিনে পুলিশকে এভাবে পাশে পেয়ে খুশি প্রবীণরা নতুন নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন ভিডিওটিকে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুল করবেন না ধন্যবাদ